அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் நீங்க நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்கும் இந்த பெட்ரோல் பைக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பார்த்தா நம்ம அந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பொதுவாக வந்து ஒரு பைக் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியிலேயே வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரும் வந்து விற்பனைக்கு வச்சுருக்காங்க அந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் ரேட்டில் தான் இருக்குது இருந்தாலும் வந்து அதை வாங்கலாமா வேணாமா அப்படின்னு பல பேருக்கு குழப்பம் இருக்கலாம் அந்த வகையில் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கும் இந்த பெட்ரோல் பைக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தா நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கை வாங்கலாமா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்ற மாதிரி சந்தேகங்கள் இருந்தது யார் யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கான வீடியோ வந்து கூடிய விரைவில் அப்லோட் செய்யப்படும் இப்போ முதல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் இந்த ரெண்டு பைக்லேயும் வந்து பொல்யூஷன் கம்பேர் பண்ணாமல் வந்து பெட்ரோல் இன்ஜினில் பொல்யூஷன் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னா இன்ஜின்குள்ள வந்து பெட்ரோல் எரிஞ்சு அதுலேருந்து வெளியே எக்ஸாஸ்ட் வழியாக வெளியே வர புகையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஆம்ஃபுல்லான விஷயம் அப்படின்னா சொல்லலாம் அதனால் வந்து இது வந்து பொல்யூஷன் அதிகம் இதே வந்து எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கம்மி காரணம் என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஃபுல்லாக வந்து மோட்டரில் தான் ஆகுது அதனால் வந்து பொல்யூஷன் இருக்காது அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேசலின் பைக் அதாவது வந்து பெட்ரோல் பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இன்ஜின் மூலியமாக தான் வந்து வண்டி வந்து ஓடும் இதே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பைக்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோட்டர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு மோட்டரில் வந்து நம்மளுக்கு பேட்ரி மூலியமாக பவர் பண்ணி அந்த மோட்டரை சுற்ற வச்சு நம்ம வீலை வந்து சுற்ற வைப்பாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெட்ரோல் பைக்கில் வந்து பெட்ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் பார்க்கும்போது வந்து பேட்டரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணி அது மூலிமா வந்து மோட்டர் ரன் பண்ணுவோம் இது மூலிமா வண்டி வந்து ரன் ஆகும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பவர் இந்த பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த பைக்கில் வந்து அதாவது பெட்ரோல் பைக்கில் வந்து பார்த்தோம்னா பவர் வந்து அதிகமாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக் பைக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பட்ஜெட் பைக் அப்படிங்கிறதுனால வந்து இதோட மோட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இதோட பேட்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இதே வேலையில் வந்து ஒரு பைக் வாங்குறீங்க ஒரு சிசி பைக் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இந்த பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து ரொம்ப டாப் ஸ்பீடே வந்து இருக்கு இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் சேலரி பைக் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ஃபிளிக்ஸ் மோட்டார் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு பைக் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொரு வருஷத்துல வருது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் மோட்டர் ஹை பவர் பேட்டரி இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதோட சார்ஜிங் டைம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு வரையும் ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணால் நம்ம போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அதோட டாப் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இதோட விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் இந்த பட்ஜெட் ஸ்கூட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறது இதோட விலை வந்து ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் இந்த பெட்ரோல் பைக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் வந்து பயணம் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் தான் பயணம் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே வந்து இங்கே பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த சார்ஜிங் டைமும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக ஒரு பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் நாலு மணி நேரத்துலேருந்து அதிகபட்சம் ஏழு மணி நேரம் கூட வந்து ஒரு பேட்டரி வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து டைம் ஆகும் அப்படி சார்ஜ் பண்ணால் கூட நம்ம ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி சார்ஜ் பண்ணணும் இதே வந்து பெட்ரோல் பைக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து நம்ம பெட்ரோல் கலை ஆகிடுச்சுனா வந்து அந்த டைமில் வந்து அங்கே பெட்ரோல் பங்கு இருந்துச்சுன்னா பெட்ரோலை போட்டு நம்ம எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் இந்த வெயிட் அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பெட்ரோல் பைக்கில் வெயிட் அதிகமாக காரணம் என்னென்ன இன்ஜின் அப்புறம் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து பெட்ரோல் பைக்கில் வெயிட் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரிக் பைக்கில் வந்து அப்படி கிடையாது காரணம் என்ன மோட்டர் பேட்ரி அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன எக்யூப்மெண்ட் இருக்கிறதுனால வந்து நமக்கு வந்து ஓவராக வெயிட் இருக்காது அதனால எலக்ட்ரிக் பைக